Naam. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Citizen hii ikiwa ni sema na Citizen mwaka 2024 ambapo hii leo tunaendelea na mjadala wetu wa leo hii leo tukizungumzia masuala yanayofungamana uh, na miaka kumi tangu kuanzishwa kwa uh, ugatuzi uh, nchini. Tutakumbuka kwamba lengo na madhubuni ilikuwa ni kuhakikisha kwamba maendeleo uh, yamegatuliwa hadi uh, mashinani. Na ndio maana hapa nilipo katika kaunti ya Kisii nataka tukuzungumza na wenyeji uh, wanaoishi katika uh, kaunti hii watu wambie tu uh, miaka kumi ya ugatuzi tutakuwa tukianza na wewe hapa miaka kumi ya ugatuzi unahisi kwamba uh, kumekuwa na mabadiliko zaidi jinsi ambavyo wewe kama mkenya ulivyokuwa umetarajia eh, kwa majina ninaitwa Evans Bosno Bangwenyi jina lingine Bosire nimeshukuru sana kwa hii mambo ya ugatuzi tangia miaka kumi iliyopita maendeleo mengi yamefanyika katika kaunti sote 47 mo mo especially kaunti yetu ya Kisii tumepata maparapala ambayo ilikuweko wakati huo ile inaitwa Fida Roads wakati wa ile national government ilikuwa huko hatukuwa na hiyo maparapala e, wamefanya maendeleo mengi wamechenga mahospitali pia vijana wamepata kasi katika kaunti ya Kisii na kaunti sote Kenya kwa maana vijana wengi hao kwa wanatarajia kwamba watajiriwa kazi lakini uko mapenzi ya Mwenyezi Mungu na hii chambo la ugatusi ilikucha wakati uliopo Tunashukuru Mungu kwa hilo. Pia kuna iwezi kosea changamoto hapa na pale, mo especially national government imetuferi. Natuma pesa kidogo kidogo saa nyingine itumi pesa inachelewa. Wafanyikazi wanakosa murari wa kufanya kazi kwa sababu pesa imechelewa misara yao. Pia ile pesa ya maendeleo pia inachelewa. Napata maparapara imeharibika. Ma hospitali hakuna madawa sababu ya national government kuferi kutuma pesa mapema isaidie ma hospitali zetu maparabara machi na kila kitu ile ambaye mwananchi anastahili kutumika katika hiyo wakati sasa pia nashukuru kwa kwa sababu hii county government ikiendelea kufanya kazi hiyo ndio challenge ikiendelea kufanya kazi kwa bidii na tuungane tu, tu, pamoja na MCA na governor na wote tutafanya maendeleo mengi na nashukuru kwa county government asante sana ah tunao mwingine hapa mtaongea haya tumeruka tena okay. huyu hapa mimi mimi kwa hiyo unaitwa nani eh, je unahisi kwamba uh, ugatuzi umefanikiwa uh, jinsi ambavyo ilikuwa imedhamiriwa hapo uh, miaka kumi iliyopita eh, asante sana kwa majina naitwa Daniel Mochoge Obanyi mimi ni mkazi wa Kisi County tangu ugatuzi ikuje e, 2010 mpaka saa hii e, tunaona mabadiliko makubwa sana katika county zetu nchini Kenya. Tu kwa mfano kama county yetu ya Kisii e, mambo ya hospitali tuseme kama hospitali yetu ya vifaro yetu ya Kisii e, imekuwa kwa sababu ya mambo ya ugatuzi. Kwa hiyo naomba wale ambao walianzisha mambo ya watuzi wametusaidia sana uh, in terms of employment watu wameajiriwa wamepata kazi uh, naomba serikali kuu waongeze county government pesa ambayo itasaidia tuweze kufanya maendeleo uh, kuna changamoto hata kiwa kuna watu wengine wanafunchazi pesa ambazo zinatoka uh, serikali kuu na hapa county hiyo ndio tunakemea sana tunaomba sile pesa ambazo zinatoka katika bunge zinapitishwa senate na bunge zinafika hapa kisi county ama zinafika county zingine sifanye kazi vile inatakikana asante sana asante sana asante sana kisi hii ugatuzi kwa majina anajulikana kama frenya ama fred nyamongo kutoka mwembetiari ni kitu ni changamoto ambayo tumeipata katika kisi county waheshimiwa ambao wanaendelea kufanya hii shogole tunawasi Maulana Jalani Mwenyezi Mungu awabariki na hatuwezi kuongezea wengi wamezoomza kisi inaendelea kuna wili kama uh, city zingine asante sana Crispy asante sana tupe mwanadada mwingine hapa pia nafasi hebu tuambie unaitwa nani wewe uh, tunaona wewe ni kijana kwa mtazamo wako uh, ugatuzi umesaidia uh, kwa mtazamo wako tangu uh, ianzishwe nchi kwa majina naitwa Ruth Nyansarora kutoka huku kisi hapa maeneo ya milimani kweli imeweza kutusaidia kwa sababu tumeona kwamba kuna ugawaji wa rasilimali huko huku na ni vizuri kwa sababu hii inaendelea inaendeleza maendeleo huku nchini asante leo kwa majina anaitwa Marita Austin mkaji wa kisi for long 
So ningependa kuangalia mambo na devolution government as youths tumepata kazi eh, kutokana na devolution government. Since the year 2010 we have been able to get jobs without many struggle. Previously they used to take us to national government where some of us we come from less privileged families. It was very difficult for us to reach their national government to get a job from there. But when it is here it is very easy to access it. We have accessed until now every youth can't complain for comparing the old times. So we encourage the national government to do this. At least let the national government fund the county governments so that we get jobs and the young people are have opportunities. We in this society currently we are living, we are urging every citizen mwenye mwenye ni kama kijana kama mimi we work together we ensure that things are well in the county government thank you kumekuwa na uh, maoni kwamba uh, masuala ya masuala ya ufisadi pia yameongezeka tangu uh, ugatuzi ya my name my name is Nicholas Bundus I'm a human rights activist and a political crusader CC establishment of county government Our account has received so many projects. Samani pesa ilikuwa inaenda region moja. Lakini tumeona tangu establishment of, of establishment of county government tumeona mengi sana vijana wamepata kazi wase wamepata kazi kuna wale ambao wangeitwa china wasiri sasa hivi wameitwa mawasiri. Now what I'm appealing to the national government is to push many resources to the county government in order to, uh, to in order to uplift uh, projects in every county also i'm appealing to transparency and accountability to be the key point because without transparency and accountability there is nothing can move on thank you kwa majina naitwa enos kwa majina naitwa enos makanaki mosoti tangu miaka kumi hii county zianze kisi imejaribu sana kwa mara number one, usafi usafi inaendelea kaunti imeletewa magari ya maji tulia zima moto kaunti imejaribu sana naomba iendelee hivyo machokoro alikuwa hapa ndani wote walitolewa wote town inaendelea safi tena anaendelea kunaomba governor ajaribu juu chini aende huko stage ajaribu kumaliza mambo ya stage yote imeharibika mawe mawe huko huko itolewa yote kisionekane iendele kamate kamate kabisa asante sana na kwa sababu ya muda tafadhali sekunde chacha ni walau kumaliza naitwa Meldon Brian uh, naishi kisi a devolution nimetusaidia sana kwanza the major, major thing ni ime decentralize hizo functions kitambo tulikuwa tunahitajika kwenda hadi Nairobi ili kupata huduma lakini siku hizi kwa tunapata hata katika counties zenye tuko tunapata hizo usaidizi pili pia imetusaidia katika employment ime create employment kwa vijana a uh, disadvantage ya devolution ni kuwa ime create corruption mingi sana huko eh unapata kitambo corruption maybe ilikuwa tu huko juu lakini siku hizi imeko katika kila county so ni kama glass imepasuka kila mtu amechukua pande yake unaona yeah. uh -huh. Kwa majina ni Kelvin Ngwachi, mimi ni mkaji wa Kisi. Ningependa kushukuru sana kwa county government yetu. Kama saa hizi tumeona programs zenye zimeanzishwa na governor wetu za kufunza wanafunzi. Hiyo ni kitu ya maana sana kuna wanafunzi wangeweza kupata zile program, wameweza kupata zile skills zitawasaidia mahali. Pati pia vile vile tuko na mambo ambayo yange paswa kufanywa kwa sababu governor wetu ameweza kununua machines ukienda mahali kama general hospital iko na machine mingi sana lakini ukifika pale kuna changamoto changamoto za hiyo hospitali ni kwamba machine ziko lakini zile machine utapata wenye wanasioperate ni wachache ama wapo unapata mtu akitaka maybe kufanyiwa operation anaambiwa utachukuliwa kesho utachukuliwa kesho utachukuliwa kesho inaenda kama wiki mbili achaifanyiwa kwa hivyo inakuwa ni vizuri wakati zile machine zimenunuliwa zinahakikishwa kwamba pia kuna wale ambao wanasioperate na kuna wale madaktari na wanapatikana hapo kila saa mtu akitaka akiwa na emergency anafanyiwa operation hata huo huo wakati kwa hivyo tunashukuru tuna tumeona matunda makubwa tunashukuru sana na uh, shukran zamu uh, kuna wengine pia tutakuwa tukuzungumza nao uh, muda mfupi kutoka sasa ma, mashirima kwa hivyo umesikia tu ni siam setu tu kutoka kwa wakazi uh, wa kaunti hii ya kisi wengi wakisema kwamba uh, licha kwamba kuna masuala ya ufisadi za hapa na pale uh, ugatuzi umefanikiwa zaidi katika uh, kaunti mbalimbali mbali, na ndio maana wanaendelea kuzidi uh, kusi tu uh, uh, ama serikali kuu kuhakikisha kwamba imezidi kutoa uh, usaidizi kwa serikali zote uh, 
ya kaunti ya Rubaini na saba. Kwa hivyo tutakuwa tukielekea hadi kaunti jirani kaunti ya Nyamira tuweze kusikia uh, wakazi wa Nyamira wanazungumziaje kuhusu mada yetu siku hii ya leo kuhusu ubatizo. Leo hii tupo Nyamira mjini ambapo tunaungana na wenyeji ili kuweza kuchanganua mada yetu. Leo hii tukiangazia utendakazi wa serikali za kaunti na vile vile ile serikali kuu. Lamno tukiweza kuangazia iwapo serikali za ugatuzi zimeweza kutenda kazi kulingana na matarajio ya wananchi na haswa tukiangazia changamoto na vile vile yale ambayo wameweza kutimiza. Devolution imeleta uzuri na ubaya. Uzuri ni kwamba tuna zona tangu devolution ianza kufanya kazi tumeona vijana wengi na kina mama wengi wakijitoza katika uringo wa uongozi na yanza sema ya kwamba ugatuzi tu ndio imeleta ya kwamba hadi watoto wadogo vijana wadogo wanaweza jitoza kwa uwanja na wanganganie viti vile vile mimi naweza sema ugatuzi aswa katika mambo ya afya e, imekuwa ni shida sana kwa sababu unaweza kama tangu gatuzi uh, afya inakuwa ni kuna kuchelewa kwa mishahara kwa madaktari hakuna madawa ya kutosha katika mahospitali unapata kwamba inakuwa ni changamoto sana haswa kwa yule mwananchi wa chini sana katika hapa Nyamira rais wetu akikuja Nyamira hapa William Ruto alitoa idingi boda boda poto mwabu mama mboga poto mwabu sasa hivi ni boda boda poto mutaoni abu potom atujui hata tumechichanganya sana Je, rais wetu na gavana wetu na maseneta na wabunge wa West wa West Mogirango ama Nyamira County Muzima kwa jumla na MCS. Je, angalia masuala ya boda boda na mama mboga. Mambo ya ECD. ECD wale walimu wetu wanafanya kazi ngumu sana. Lakini kwa kusema ukweli, ukiangalia hii mambo ya devolution, walimu wetu wa ECD hata waangaliliwi wana kila mishahara inachelewa na wao ndio wanafanya jambo la muhimu sana viongozi wetu wanaochaguliwa leo hii huyu akiwekwa governor anataka kupigania watu wao kesho huyu akitolewa governor mwingine aletwe anataka kufuta wengine ili alete watu wake tafadhali tungeuliza kama viongozi wetu wangeweza tafadhali kama umepewa kama ni ugavana wacha kuingilia wale wengine ambao walikuwa wamewekwa wameajiliwa labda na gavana mwingine mbona hizi contracts za barabara tusipewe sisi kama vijana wa Nyamira hapa uh, tunapata contractors foreign wanakuja wanafanya kazi hatuna uh, shida na hiyo kila mtu ni mkenya lakini simzingatia swa vijana wa Nyamira at least pate kitu ya kwa keep busy naona kuna venye ugatuzi imetusaidia kidogo actually kwa mabarabara at least hapo wajalalisha kidogo na kuna maendeleo mengi sana unapata pia buildings zinaendelea kujengwa hapa hivi pia mimi na kuanga engineer ambapo watu wa mjengo wamekuwa wakisaidika pia hata kama ni hiyo ikiingia kwa mkono inaingia kwa tumbo at least bado watu wanalisha mafamilia zao ugatuzi imesaidia kidogo hata kama iko na negativity mingi but bado kuna positives zenye tunaweza sema asante. Ukiangalia kwamba wakati hatukuwa na ukatuzi Kenya ulikuwa unapata kwamba kulikuwa na, na watu ambao walikuwa naajiriwa e, kazi katika vi, 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 katika sehemu za serikali kutoka sehemu moja tu. Lakini kwangu mimi naona kwamba kwa sababu e, ukatuzi umepiga hatua unapata kwamba mtu anaajiriwa kazi e, kulingana na mali ametoka. So unapata kwamba kila mwananchi ananufaika na, na, na kazi za serikali ya Kenya kupitia kwa ugatuzi na hao wenyeji wa kaunti hii ya Nyamira wakipeana maoni yao japo wakisema kwamba ndio kuna yale ambayo wameweza kunufaika kutokana na serikali za ugatuzi japo wakilalama na kusema kwamba kwa kiasi kikubwa serikali hizi hazijaweza kutimiza yale matarajio ya wananchi ambayo walikuwa nayo tangia ujio wa serikali za ugatuzi kutoka kaunti ya Nyamira langu jina Uh, na asante sana Dan Kanukiwa mji huo wa Nyamira tulipo ni katika kaunti ya Nakuru moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na moja kwa kilishi wadi katika kaunti ya Nakuru akiwa ndiye mwenyekiti wa kamati ya kilimo katika bunge la kaunti ya Nakuru e, pengine tuambie kufikia sasa kiangalia wao ka wakilishi wadi wao ka pengine wale ambao wamekuwa katika kwa njia moja au nyingine katika ugatuzi wa kaunti hii ya Nakuru watuambie majukumu ya kaunti vipi kuna majukumu ambayo pengine 
nyingine serikali ku bado imekwamilia au vipi eh, hasa akiwa kama mwenyekiti wa kamati hiyo inasomia masala ya kilimo eh, pengine njoo tu hapa hivi mheshimiwa ukianza kwa kujitambulisha tuambie wewe kama msamizi au leche mwenyekiti wa kamati ya masala ya kilimo katika kaunti hii ya Nakuru kwa katika wao wanasema kwamba bunge la Nakuru kuna majukumu ambayo pengine mkiangalia bado yamekwamilia na ile serikali kuu au kila kitu mmepewa na vile vile pia majusi ya kilimo peke yake mambo mengine tofauti tofauti ukiangalia tu kwa ugatuzi kwa jumla hali vipi kufikia sasa hivi majukumu yote yote mnatekeleza hiyo pasavyo au vipi uh, kwanza tunashukuru sana kwa serikali kuu ya kwamba ilileta ugatuzi na hasa sisi ambao tuko katika mji huu wa Nakuru tunaweza sema ya kwamba wananchi wamepata mambo ya ugatuzi inawasaidia sana hasa kuhusu mambo ya kilimo na pia maneno ya afya hasa sisi kama mji huu wa Nakuru tunaweza sema ya kwamba kilimo tumeiona imeinuka sana na hasa ikiwa ikionekana ya kwamba uh, unakuta ya kwamba tuko na waziri wetu wa kilimo hapa tuko na chief officer na maafisa wote ambao hasa mambo yote wanashughulika wakiwa katika mji huu wetu wa Nakuru na ndipo tunataka kusema ya kwamba mambo ambayo tumeyaleta ya ugatuzi imeonekana na hasa tunataka kusema ya kwamba mambo hayo yameonekana yame vizuri na mwananchi mwananchi imemguza na ndipo tunataka kusema ya kwamba mambo kama ya kilimo tunaona mambo ambayo imehusika na mambo ya bolea vile imeletwa na serikali kuu na haihusiki sana na mambo ya uh, county government na tukijua ya kwamba mambo ya kilimo igatuliwa na ikaletwa katika uh, county tukiona ya kwamba serikali kuu nao inaleta uh, mambo ya bolea na ihusishi mkulima mambo zingine unasikia inatoka katika ofisi kuu ya Nairobi tunaona kidogo ni kama serikali ya national inakuja kumaliza ugatuzi na ndio tungetaka kusema ya kwamba hasa sisi wanakuru tungeomba sana sana mambo ambayo tunayafanya hapa yawe ni ya hapa nakuru ama iwe ni county level mambo ambayo inahusika na mambo ya Nairobi ni policy kidogo kidogo ambayo uh, zingekuja kuguza ama kumaliza mambo ya ugatuzi hapa wa, uh, katika na, na Nakuru County. Nataka kusema ya kwamba tumeona ugatuzi umeendelea vizuri lakini tunaomba serikali ya national yale mambo ambayo yameletwa hapa mashinani waache kuyaingilia. Tunaona mpaka mambo ya ya health unakuta ya kwamba mambo zingine zinatoka kule Nairobi hazitoki katika waziri wa afya wa hapa kwetu nakuru tungeomba ya kwamba hii mambo ambayo serikali kuu inaileta hapa iashie mambo ya ugatuzi iendelee hapa mashinani kwa vile mwananchi tayari amesikia ya kwamba ameguzwa na mambo ambayo tayari yamefanywa na mambo ya ugatuzi sisi tunaomba serikali kuu iache mambo ya ugatuzi iendelee Ebu pengine unapotaja kwamba pengine umetumia mfano ambolea kama pengine ile ambao e, kwa njia moja au nyingine bado inafanya kila kitu huamliwa na serikali ku unafikia lipi lifanywe sheria bado hazipo zileza kutosha kwa kisha kwamba iwapo ni mbolea au kile ambacho mwanamkulima anafaa pate wamepitia moja kwa moja kupitia kwa ugatuzi county serikali ya county na mnyinyi mjue kaka kamati ya kilimo msambaze vipi unafikia lipi lifanywe sheria ndizo hazipo zileza kutosha au lipi sheria zipo lakini hasa kile walifanya ni ya kwamba hawakuhusisha sana sana uh, serikali ya county kwa vile ukikuta ya kwamba kama bolea vile ililetwa walileta bolea ikaanza kugawanywa ama ilikuwa imeanza kugawanyishwa na um, uh, chiefs na assistant chiefs unakuta ya kwamba badala sasa hii mambo ingeshukuliwa na maafisa wa kilimo ambao wanajua hasa ni area ipi ambayo inahitaji bolea hii na ni area ipi ambayo inahitaji ina bolea hii unakuta ya kwamba chief anakuja kupokea fertilizer ama mbolea na anaisambaza unakuta ya kwamba kule mashinani haikuwa inafikia vizuri kwa vile wale ambao wanajua hii mambo yote ni maafisa wa kilimo wa hapa nyanjani na ndio tuko nao ambao wangesaidia serikali ku ndipo tunataka kuambia serikali ku vile walitumia mambo ya mbolea kuileta hapa wacha ishughulikiwe na mambo ya na county wa waziri awe chief officer awe ndio naye ajue ni wapi na wapi atatumia maafisa wake wa kilimo kufikisha hiyo mbolea na likaleta kaidi gani
so la mwisho kwako pengine tu tuambie kidogo upande wa health au afya iko vipi umetaja kidogo kiona sema kwamba kuna mwingilio au ile hali ya ugatuzi haupo kamili bado kuna ile hali ya serikali kuu inaingilia e, lipi lifanywe kawapo uh, hasa ni tunaona vile wananchi wetu wanasumbuka na mambo ya madawa ikisemekana ya kwamba kuna yu wale ambao wanatoa mambama madawa kutoka kwa kemsa kuleta huku mashinani unakuta kuna mtafaruku kidogo ambao hauingiani vizuri kwa hivyo ndio tungeomba ya kwamba serikali ya county iwe ikijua ya kwamba pahari inatoa hizo madawa wao ndio wanajua ya kwamba ni madawa ipi inapeleka katika dispensary zipi katika maeneo yetu kwa hivyo hasa kile tungeomba ni ya kwamba hata pahari madawa zinanuliwa serikali kuijiondoe yashirie kazi yote iwe katika mambo ya county uh, ya health Uh, pengine tu mliomsikia huyo ni mwakilishi wadi ya eneo bunge la Samahani wadi ya Menengai East kwa jina wa Jeff akizungumza nasi akituambia kiufasaha hali ilivyo kufikia sasa hivi ye akiwa amekuwa katika nsemi kwamba hali ya ugatusi mwaka wake wa sita au mkula wake wa pili akia akiwakilisha eneo hilo na vile vile akisema kwamba kuna ipo haja kuhakikisha kwamba ile majukumu yote ambayo ameachiwa county ka ile jukumu nzima la ukulima au kilimo eh, bado wana ni ilo ilikuwa iligatuliwa ili, 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 ili kwa kwa counties nisemi tu kwamba kiukamilifu lakini kufikia sasa kile ambacho kinafanywa si haki kwa counties azipewe majukumu mzima na vile vile pia kitaja upande wa afya akisema kuwa ukiangalia ile hali ya uzambazaji wa dawa na uhuru upewe ka counties ya mwe pengine ni wapi watapata dawa na kwa njia ipi na watakisha kwamba mgonjwa au ile wale wanaohudumiwa wote wamepata pasipo kuingiliwa na ile serikali kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikupeleka mapumzikoni na toka rejea basi mwenzangu Mashirima akiwa studioni atakuwa akiendeleza mada hii ya leo kutoka Mien Evans Asiba